La Matrix europea. La verità dietro i giochi di potere. Con Francesco Amodeo. Un caro saluto agli amici di Radio Radio da Francesco Amodeo. Durante un incontro pubblico che si è svolto recentemente alla Spezia, il sottosegretario al Ministero della Salute, Andrea Costa, ha lasciato di corsa la platea dopo una domanda dell'avvocato Eric Grimaldi, inviato in qualità di tecnico e presidente del comitato cura domiciliare Covid-19. È davvero vergognoso ed inaccettabile che un sottosegretario fugga ad una domanda legittima di un rappresentante di un importante comitato nato proprio a tutela della salute dei malati di Covid. Grimaldi si è rivolto a Costa con educazione ed aspettando il proprio turno, ingiustificata quindi la reazione del sottosegretario, così come vergognosi sono stati i tentativi del giornalista che moderava l'incontro di interrompere Grimaldi e levargli la parola. L'etica professionale di un giornalista gli imporrebbe di favorire sempre un contraddittorio, soprattutto quando autorevole. Invece il giornalista in questione, gettando fango su una delle più nobili delle professioni, ha cercato ripetutamente di interrompere l'avvocato mentre esponeva i suoi fatti. Voglio quindi leggervi il testo della domanda posta dal presidente del comitato cure domiciliari al sottosegretario Costa, perché in quelle parole che va ricercata evidentemente una verità che dal governo non possono né smentire né possono dare una risposta plausibile, quindi a quanto pare la fuga rimane l'unica possibilità. Ecco cosa chiedeva il presidente dell'UCDL. Una battaglia come il Covid, afferma Grimaldi, si vince con tutte le armi. In guerra, per fare una metafora, si utilizzano la marina, l'esercito, l'aeronautica. Io vorrei capire perché nel nostro paese l'unica arma con la quale si vuole vincere questa battaglia con il virus è soltanto la vaccinazione e non si utilizzino invece le terapie domiciliari precoci e soprattutto non si sfruttino i monoclonali, tant'è vero che ne abbiamo regalati 60.000 ad altri paesi. Le dico questo, aggiunge Grimaldi, perché voi parlate di mancanza di terapia, mentre noi da marzo 2020 con il nostro comitato abbiamo supportato circa 50.000 persone a casa. Io stesso, aggiunge l'avvocato, mi sono confrontato con il suo pari, Sileri, quando avevamo stabilito che i territori dovevano partecipare alla revisione dei protocolli di cura. C'è stato un ordine del giorno approvato in Senato l'8 aprile in cui si è stabilito che bisognava revisionare i protocolli di cura con la partecipazione dei medici che avevano agito sul campo. Invece, il 26 aprile, il Dipartimento di Prevenzione con Speranza ha licenziato delle nuove linee guida senza coinvolgere i territori, mentre noi stavamo dialogando con Sileri e con Agenas. E Sileri, tra l'altro, aggiunge Grimaldi, mi ha detto che anche lei, sottosegretario Costa, era a conoscenza di queste circostanze. Allora può spiegarci perché nel nostro paese non si sono fatti mai studi randomizzati in fase precoce, come noi li abbiamo richiesti sui farmaci utilizzati dai territori. Abbiamo appena pubblicato uno studio retrospettivo con il dottor Fazio sulle terapie domiciliari precoci e lei su questo dovrebbe adesso rispondere ai cittadini. Ed è proprio a questo punto che il sottosegretario Costa invece si alza dalla sedia, come visibile nel video, e va via senza rispondere. Anzi, spalleggiato dal giornalista moderatore dell'evento. 
L'avvocato Grimaldi, ovviamente davanti a quella scena inaccettabile, ha continuato ad incalzare il sottosegretario. Caro Costa, tuona il presidente UCDL, se lei glissa in questo modo su questo argomento vuol dire che tutto quello che ci ha raccontato sono delle menzogne. Fine della citazione. Costa, a mio avviso, davanti ad immagini del genere, il video è facilmente reperibile eh, su internet o sul sito francescomodeo.it, dicevo Costa davanti ad immagini del genere dovrebbe dimettersi e poi continuare in piena libertà la sua fuga. Un caro saluto agli amici di Radio Radio. La Matrix europea. La verità dietro i giochi di potere. Con Francesco Amodeo.